আচ্ছা ভালো করে এখান থেকে নামেলাম উড়মু কেমনে তারা নিজেরা বাইক নামিয়েছে এবং আমাকে ফাপড়ে ফলি দিয়ে এরা চলছে চলবে যারা বাইকিং থেকে নিয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে কিন্তু বাইকের যেটা ভেঙে গেছে বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন গতকালকে রাত্রে আমি যখন আমার গেছিলাম প্রত্যেকটা ব্যাটারিতে চার্জ দিতে যাচ্ছিলাম তখন আমি অবাক হয়ে গেছিলাম আল্লাহ কতগুলা ব্যাটারি আপনাদেরকে একটু গুনে দেখাই গোপ্রো তিনটা ব্যাটারি অলরেডি রেখেছে এখানে আছে আরও তিনটা অর্থাৎ ছয়টা এইখানে আমার যে ব্লগিং ক্যামেরা সনি এ সেভেন সি এর ব্যাটারি হচ্ছে দুইটা কয়টা হলো আটটা তারপর ড্রোনের ব্যাটারি হচ্ছে তিনটা এরকম আমার মোটামুটি দুইটা মোবাইল ফোন সহকারে আটটা থেকে দশটার মতো ব্যাটারি আমার শুধু চার্জই দিতে হয় যাই হোক আজকে যাচ্ছি একটা ট্যুরে বেশি না মাত্র দুই দিনের ট্যুরে যাব আনন্দ করব আনন্দ করে আবার চলে আসব তো ইচ্ছে ছিল আপনাদের ভাবিকে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য ছয়টা দিন সে অনেক কষ্ট করে সে আজকের দিনটাকে সে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য দিতে চায় হ্যাঁ কেই যেতে হচ্ছে চিল করতে তবে আমি একা না ওইখানে আমার আরও বন্ধুরা থাকবে এই সফরে কিন্তু বাসা থেকে বের হওয়ার আগে আমাকে এখন দিনের সবচেয়ে কষ্টকর কাজটা করতে হবে ভাই গোসল করতে হবে গোসল করার পর আমি আর আমি থাকি না পুরো যেন রবট হয়ে যাই এবং রবটের মতো ধুমধাম ধুমধাম করে রেডি রেডি হয়ে বের হয়ে যাই ঢাকা সিটিতে নিজেদের বাড়ি না থাকলে যা হয় আর কি থাকি এক বাসায় বাইক রাখি আরেক বাসায় আমার বাবার অফিসের পিএনোরও এখন নাকি বাড়ি আছে কিন্তু আমার বাবার বাড়ি ও সেই আমার কোনো আফসোস নাই কারণ আমার বাবা সারাটা জীবন সৎভাবেই তার চাকরি জীবন শেষ করেছে কোনো দুর্নীতি কোনো ঘুষ কোনো কিছুই তার জীবনে ছিল না যার কারণে হয়তো বা আমরা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে পারছি তো যখন আমরা এই বাসাটায় আসছিলাম তখন অবশ্য আমাদের বাসার নিচে যে পার্কিং আছে সেখানে বাইক রাখার সুযোগ ছিল তো আমরা ওইখানেই বাইক রাখতাম কোনো সমস্যা হচ্ছিল না হঠাৎ করে আমাদের বাড়িয়ালার সহকারী বাড়িয়ালা যারা অর্থাৎ আমরা যে বিল্ডিংটা থাকছি মূলত এই বিল্ডিংটা ছয় জন সাতজন মিলে এখানে একটা বাড়িটা করেছে পরবর্তীতে কিছু ফ্ল্যাট বিক্রি করেছে কিছু ভাড়া খাচ্ছে তো আমরা যে বাইক রাখছি আমাদের দেখা দেখি আরও কয়েকজন বাইক রাখা শুরু করলো প্রথম দিগে তারা নিরাপত্তার ইস্যু তুললো যে বাইক চুরি হয়ে যেতে পারে তো আমি স্ট্রেট কার্ড বলছি ভাই আমার বাইক যদি চোর চুরি করতে পারে চুরি করুক আমার কোনো আপত্তি নাই আপনাদেরকে দায়বার নিতে হবে না আপনার চাইলে আমি লিখিত দিতে পারি তো এগুলো বলার পর আরও কয়েকদিন রাখলাম তারপর কিছুদিন পর হঠাৎ করে তারা জোর জবস্তি মানে আমাদেরকে বাইকগুলো উঠাই দিতে বাধ্য করলো তারপর কি আর করা পাশে বিল্ডিং এর পার্কিং লট ভাড়া করে সেখানে আমার এই বাইকগুলো রাখছি আসলে এই কষ্টের কথাটা শুধু আমার একার না বাংলাদেশের অনেক বাইকার যারা ঢাকা চেয়ে ভাড়া থাকে তাদেরকে অনেক কষ্ট করে এই বাইকিং এর শখটাকে পূরণ করতে হয় আর যারা বাড়িয়ালা তারা তো বেঁচেই গেছেন ঢাকা সিটির বাড়িয়ালা শুনেছি আমেরিকার অনেক শহরের থেকেও এই ঢাকা সিটিতে বাড়ি করা নাকি অনেক কঠিন কলকাতার মা ফ্লাইওভারটি আমাদের হানি ফ্লাইওভার থেকে অনেক বড় ওইখানে কোনো যানবাহন টোল নিতে দেখিনি আসলে শহরের মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি ফ্লাইওভার উপরে টোল দিতে হবে জিনিসটা আসলে মানন ছুই না যেহেতু আমরা মধ্যমায়ের একটা দেশ আমাদের নাগরিকদের তো কিছু ফ্যাসিলিটিস ভালো মতোই পাওয়া উচিত তাই না ভেবেছিলাম রাস্তাটি কাজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও অনেক কিছু হয়নি অনেক কিছুই বাকি আছে তবে এটা প্রশংসনীয় যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের থেকে একটু একটু করে অনেক ভালো হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ একটা সময় একদম মসৃণ রাস্তা পেতে যাচ্ছি আমাদের এই বাংলাদেশে অনেকখানি ভাঙা জোড় রাস্তা চালানোর পর এখন আল্লাহ রহমতের নতুন রাস্তায় চালানোর একটু সুযোগ হলো তবে পরিপূর্ণভাবে এই নতুন রাস্তা হয়তো বা আর ছয় সাত মাসের মধ্যে আমরা পেতে পারি দেখা যাক কত দ্রুত আমাদের বাংলাদেশ সরকার এই ট্যামরা হয়ে এটাকে একটা জোচ মসৃণ রাস্তা হিসেবে আমাদের উপহার দিতে পারে খুবই বিচ্ছিরি একটা যানজটের জায়গা ছিল এই স্টাফ কোয়ার্টার আল্লাহ রহমতে এই ফ্লাইওভার এবং নতুন রাস্তা হওয়ার কারণে এই বিচ্ছিরি যানজটটাকে অ্যাভয়েড করতে পারলাম যদিও আজকে রাস্তায় যানজট দেখা যাচ্ছে না এবং কারণ হচ্ছে একটাই এই যে এই পাশের একদম পুরো যাত্রাবাই থেকে আসা যার মনগুলো সব এই ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্ছে জোস 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সড়ক ও জনপদ বিভাগ বর্তমানে বাংলাদেশে আমার সবচাইতে অপ্রিয় রাস্তা হচ্ছে এই ঢাকা সিলেট হাইওয়ে কারণ একটাই সব একেবারে উসাই সেই যে আমি ওভারটেক করতে নিয়েছি সে চাপ দিয়েছে দেখেন এইখানে তার 
কত পরিমাণ জায়গা সে রেখে দিয়েছে হর্ন দিলেও তারা হর্ন শোনে না এই জায়গার যানবাহনগুলো ঠিক মতো চলে না এই জায়গার মানুষগুলো ঠিক মতো রাস্তা পারাবার হয় না পুরোই একেবারে উসাই তবু এই উসাই রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে যেতে হয় আর আমাকে যেতে হয় ভ্রমণ করতে বাংলাদেশের সৌন্দর্য দেখতে এবং আপনাদেরকে দেখাতে কিচ্ছু করা নাই জীবন মানে ঝুঁকি এই ঝুঁকি নিয়েই ঢাকা সিলেট হাইওয়েতেই চলতে হয় শুনেছি সেই ছোট্টবেলায় শুনেছিলাম এখানে ফোর লেনের হাইওয়ে হবে টুকটাক কাজ চলছে কিন্তু এখনো রাস্তা কবে পাবো সেটা আর বলতে পারছি না আচ্ছা ভালো করে এখান থেকে নামাইলাম উড়ামু কেমনে ও সবাই আবেগ এদিকে নামাই লাগছিল আপনার ওই যে আগের বছরের স্মৃতিরে আমরা ধরে রাখতে চাচ্ছি আসার সাথে সাথে দু একজন পোলা পান তারা নিজেরা বাইক নামিয়েছে এবং আমাকে ফাপড় ফালিয়ে দিয়েছে আমি তো আমার আর ওয়ান ফাইভ এম টা নিয়ে সুন্দর মতো বললো যে ভাই নামেন নামেন টাকা দেখলাম আরো কয়েকটা বাইক আছে হয়তো বা ওদের ওরা যেহেতু এখানে আসছে তার মানে ওইখানে উঠার রাস্তাও আছে এখন তো নেমে আমি পুরো ব্যাক কল এখানে উঠার কোনো রাস্তা নেই এই পথ দিয়েই এই পথ দিয়ে আমাদের উঠতে হবে এখন যারা এখানে বাইক নামাইছে তারা খুবই বিপদে পড়ে গেছে বিশেষ করে আমাদের এই যে সারিয়ার কোথাও নিয়ে মানে যতটুক সমতল করা যায় কর বাইক কর তরা তোর ন্যাকের বাইক আর এখানে একমাত্র দেখলাম যে আমি স্পোর্টস বাইক মানে সবচাইতে বড় প্যারাটা আমার খেতে হবে এটা এখন আর কোনো কাহিনী করব না আগামীকালকে সকালেই সকালে এটা ট্রাই হবে এখন শুধু শুধু ট্রাই করে নিজেকে অসুস্থ করে বাইককে অসুস্থ করে আনন্দটা নষ্ট করতে চাই না
ঘটনার গ্রুপটি জন্ম হয়েছে মূলত আমাদের বাইক প্রেমী কিছু মানুষদেরকে নিয়ে যারা বাইকিং করতে ভালোবাসে যারা বাইকিংটাকে চর্চা করে যারা বাইকিংটাকে নিয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে কিন্তু সেই স্বপ্নের ওই গ্রুপটি থেকে আমরা এখন হয়ে গিয়েছে একটি বন্ধু সংগঠন নামে এবং ভবিষ্যতে আমাদের অনেক স্বপ্ন আছে যে বাইক প্রেমী যে বন্ধুগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা অনেক 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 কিছুই করব। তো এইটা আসলে ফেসবুকে যে প্রচলিত ধারার যে গ্রুপ আছে ক্লাব আছে ওই কালচারের না আমাদের কালচারটা হচ্ছে বন্ধু এইখানে আমরা এক একজন এক এক পেশার মানুষ এবং এক একজন এক এক বয়সী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষগুলো ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষগুলো এই থটলারে এসে যেন থমকে গেছে একটা নির্দিষ্ট এইজে এই এইজটা কত এটা আসলে আমার মনে হয় আমাদের রিয়াদ ভাই আমাদের মনের বয়স যদি এখানে আমরা বলি তাহলে আমরা একদম শিশু আসলে শিশুর মতোই আমরা হাস্যোজ্জ্বল শিশুর মতোই আমরা আনন্দ করতে ভালোবাসি শিশুর মতোই আমরা ঘুরতে ভালোবাসি এবং ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে আসছি শ্রীমঙ্গলের এই তোমার এটার নাম কি আসছি নির্জন নেচার হাইডাউটে এবং এখানে আমরা একসাথে বেশ কয়েকজন বলতে সতেরো জন আমরা ঢাকা থেকে আসছি এবং একসাথে সুন্দরভাবে বাইকিংটাকে উপভোগ করতে করতে এই জায়গায় এসে আমরা সবাই আসলে যেন একটা শিশু হয়ে গিয়েছি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছে আমার বাইকার বন্ধুরা সবাই এখন এম এস এই ভয়ঙ্কর রাস্তা দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে অলরেডি আমাদের রুবেল ভাই পড়ে গিয়েছে তার বাইকের এই যে বাইকের এই যেটা ভেঙে গেছে দেখেন এই যে অবস্থা তো সেই জায়গাটা আমি এমনি আসলেই চিন্তায় পড়ে গেলাম যদিও অনেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আমি জানি না আমি বিড়ালের মতো উঠতে পারবো কি না মারা যাবো না কিন্তু বাইকটার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে লাইট ক্যামেরা হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বিসমিল্লা আসলে এখানে একটা টেকনিক সবার একটু আমি শেয়ার করে দিই আমি আসলে আগে অনেক ভাব নিতে পারতাম পার্ট নিতে পারতাম এইখানটায় আসতে হবে ফার্স্ট গিয়ারে এবং বাইক থাকবে মিনিমাম আরপিএম চারে যেটা হবে এই আরপিএমে পাওয়ার ব্যাগে টানবে না আর ফার্স্ট গিয়ার হচ্ছে বাইকের সর্বোচ্চ শক্তি থার্ড গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার না ওখানে ফোর্স থাকে কিন্তু ফোর্সের সাথে ব্রেক থাকে না আর ফার্স্ট গিয়ার কেউ যদি ব্রেক করতে চায় সে খুব সহজে অ্যাক্সেলেশন ছেড়ে ব্রেক করতে পারবে সো আমরা কি শিখলাম এই ধরনের ডালে আমরা ফার্স্ট গিয়ারে উঠব বেশি বাহাদুরি দেখাবো না নীরবের মতো ওকে সবাই একটা তালি হয়ে যাক দিস ইজ দ্য গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট অফ ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ এম এর জন্যই জ্ঞানীরা বলে ইয়েস ইয়ামাহা এই যে সিবিআর রাইডাররা মানতে পারছে না মানতেই পারছে না কিন্তু আমি দেখলাম ভাই 
মানে আমি পাড়াতে মনে হয় সবার মন খারাপ হয়ে লগা সবাই খুব আশা নিয়েছিল হ্যাঁ বিশ হাজার বিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হবে